Oferecimento Nubank Ultravioleta, como deveria ser. Começa agora o programa do Caminho Seguro para São Paulo. Você já reparou, né? No programa do adversário, o Boulos, é só ataque, ataque e mais ataque. Mas aqui no programa do Ricardo é bem diferente. É proposta, proposta e proposta. É isso que a população quer ouvir. Ricardo trabalha e muito para resolver os problemas da cidade e das pessoas. E tem outra coisa. Ricardo veio da periferia. Viveu na pele o que é crescer em uma comunidade. É por isso que quando ele entrega uma obra ou algum serviço, ele não pensa com a cabeça de quem entrega, mas sim com a de quem está recebendo aquele benefício. E isso faz toda a diferença. Ao contrário do adversário, Ricardo tem experiência e conhece cada canto de São Paulo. Foi duas vezes vereador, passou sete anos estudando as finanças da cidade, foi vice-prefeito e é o prefeito que faz 8.400 obras. Ricardo não faz promessas vazias, ele tem propostas concretas. Sabe o que precisa melhorar e sabe como resolver. Enquanto o Boulos encontra problemas, Ricardo encontra soluções. É isso aí, Ricardo tem as melhores propostas. Ele vai fazer mais 200 quilômetros de faixa azul. Vai ampliar o ensino integral para 500 mil estudantes. Ricardo está colocando 20 mil câmeras inteligentes integradas com a Polícia Civil, a Polícia Militar e a Guarda Civil Metropolitana. Vai colocar mais 1.500 próximas às escolas municipais e contratar 2 mil novos GCMs. E para cuidar bem da segurança, gente, não tem outro jeito. Tem que ter parceria de verdade entre o governo e a prefeitura. E isso só o Ricardo tem. É ou não é, governador? Eu sei que você está preocupado com segurança. E a solução para a segurança de São Paulo é o governo e a prefeitura trabalharem juntos, mas bem juntos. E para isso, o governador e o prefeito têm que ter uma parceria forte. E essa parceria, gente, eu não tenho dúvida nenhuma, é o caminho mais seguro para São Paulo. Cuidar da segurança, da educação, do social, da saúde, cuidar de gente. Essa sempre foi a grande marca do Ricardo Nunes. Pessoal, está chegando o um grande dia. Domingo que vem é o dia das eleições, dia de definir o futuro da cidade. O dia de definir por São Paulo continuar num caminho seguro. Um caminho pela ordem, pela experiência, da segurança, do equilíbrio. E é isso que a gente precisa fazer para a nossa cidade. Eu queria te pedir para você falar com seus amigos, seus parentes, colegas de trabalho, com todo mundo. Para todo mundo votar no 15. Domingo, gente, é dia de 15. É dia de São Paulo para frente. Bote 15. Olha, a propaganda eleitoral foi criada para apresentar propostas e discutir o futuro da cidade. Mas o Boulos usa o tempo dele para atacar e mentir sobre o prefeito Ricardo Nunes. Só nesse segundo turno, Boulos já foi condenado mais de 20 vezes por isso. Mas é o jeito dele. Boulos é assim. Talvez ele ataque para tentar esconder o seu próprio histórico. Me desculpa ter que usar esse tempo para isso. Mas a gente precisa mostrar o Boulos que ele está escondendo de você. Conheça um pouco de Guilherme Boulos. Em 2003, Guilherme Boulos ficou conhecido ao liderar a invasão de um terreno da Volkswagen em São Bernardo do Campo. Desde então, liderou o MTST na invasão de dezenas de propriedades por todo o estado de São Paulo. Em 2012, é detido pela polícia pela primeira vez. Em 2014, o MTST de Boulos invade as sedes de empresas de telefonia celular. Em 2016, participa do quebra-quebra e depredação da Fiesp na Avenida Paulista. Em 2017, participou dos protestos que incendiaram e depredaram ao menos sete ministérios em Brasília. No mesmo ano, é detido pela polícia pela segunda vez. Em 2018, Boulos defende a legalização da maconha em encontro com a juventude. Agora, Boulos diz que é contra invasões, contra a legalização das drogas e a favor da polícia. E aí, dá pra confiar? Você viu? O movimento que Boulos defende já invadiu, depredou, destruiu e está tentando fazer o mesmo com a imagem do Ricardo. Mas não vai conseguir. 
Ricardo nunca foi condenado, nunca foi indiciado e neste momento Ricardo não é nem sequer investigado. Você já reparou que para atacar o Ricardo, o Boulos usa a palavra como investigação, ligação, cunhado de alguém, suspeito, mas nunca falou de provas. E sabe por quê? Porque elas não existem. Onde existem provas mesmo é neste vídeo que você acabou de assistir. Agora vem o programa do Boulos. E se ele começar a atacar, desliga a TV, porque certamente ele vai mentir de novo pra você. Chegou a hora, vamos junto, galera. Na reta final da campanha, São Paulo está virando Boulos 50. 50 na cabeça. Não tem outra opção. Agora é Boulos, né? Só pode ser ele, né? 50. Boulos 50 com toda certeza. Chegou a hora da mudança de verdade. São Paulo agora é Boulos 50. Agora é Boulos. É Boulos, com certeza, né? São Paulo precisa de uma pessoa de atitude, uma pessoa de luta, uma pessoa que faz. Fala pelo povo, tá aí dando a cara a bater, tá parando gente no semáforo. A Marta tá com ele. A Marta com a excelente prefeita. Por toda a cidade é Bolo 50, para quem quer mudança de verdade. O cara é trabalhador, estuda, tem faculdade. Com Marta ainda. Eu acho que até agora ele tem propostas mais interessantes para São Paulo. É mais engajado na luta da população. E São Paulo quer mudança, porque do jeito que está não pode ficar. O clima na cidade é de virada. Em todos os cantos só tá bolos e mata. É bolos, cara, não tem jeito. A gente precisa mudar essa cidade. Já que ela virou. A Vila Buarque está toda com bolos. O Jardim Ângela, todos já viraram. Vamos no dia 27 com bolos 50. Essa é mais uma história das ligações perigosas do prefeito Ricardo Nunes e das pessoas que estão à sua volta. Nunca uma gestão da prefeitura de São Paulo esteve envolvida em tantas suspeitas. Na linguagem policial, a expressão por crime significa organização criminosa. E a prefeitura de São Paulo precisa se explicar para se livrar da palavra por crime. Veja o caso das obras emergenciais, as que são feitas sem licitação. A gestão Ricardo Nunes é a recordista destas obras, mais do que todos os quatro últimos prefeitos somados. Por que será? De acordo com a reportagem do UOL, dos 307 contratos firmados até abril de 2024, 223 têm indícios de acordos para combinação de preços. O valor total desses contratos suspeitos chega a 4,3 bilhões de reais. O Tribunal de Contas do município apontou que obras com os mesmos padrões técnicos, quando licitadas, custaram até quatro vezes menos do que os contratos sem licitação. A polícia chama isso de superfaturamento. Veja que coincidência. As maiores beneficiadas por esses contratos emergenciais são as empreiteiras B&B Engenharia, BBC Construções e Abicô Engenharia. Todas da família Braga. E quem são eles? Todos amigos de Ricardo Nunes. Outro nome aparece neste escândalo. Eduardo Olivato, chefe de gabinete da Secretaria de Obras. Olivato já foi vizinho de Ricardo Nunes e é o ex-cunhado de um homem perigoso e conhecido. Marcos Camacho, o Marcola, chefe da organização criminosa PCC. Olivato vive com a família no imóvel de luxo que pertence ao empresário Fernando Marcerelli, dono da empresa FFR. A FFL faturou mais de meio bilhão de reais em obras sem licitação para a Prefeitura de Ricardo Nunes. Pode ser só mais uma coincidência, mas isso chamou a atenção da Controladoria Geral do município que neste momento está apurando a natureza desse vínculo dos amigos do prefeito, Olivato e Marciarelli. O compadre de Ricardo Nunes... Pedro José da Silva também foi beneficiado com contratos de obras sem licitação que somaram 31,4 milhões de reais. Ricardo Nunes publicou esse vídeo ao lado de Pedro em suas redes. Eu fazendo aqui o café, e aqui ó, tá aqui o Pedro, e aqui ó, cafezinho pra gente tomar. Logo depois das denúncias, o vídeo foi apagado. 
Por que será que o número de obras emergenciais feitas sem licitação cresceu exponencialmente durante a gestão de Ricardo Nunes? Esta é uma história cercada de mistérios, suspeitas e de muitas pessoas próximas ao prefeito. Será mesmo tudo uma grande coincidência? Digite no Google como o prefeito de São Paulo ficou subitamente milionário e veja mais detalhes da vida de Ricardo Nunes. Tudo o que foi mostrado aqui está comprovado com documentos oficiais e reportagens. No próximo capítulo desta série, que também está no YouTube, você vai ver que as relações de pessoas próximas a Ricardo Nunes são cada vez mais perigosas.